The following information is available from the cost records of Vadiga and company for the month of August 2009. Materials purchased 24,000 kilograms, total value 1,5,600. Materials consumed 22,800 kilograms. Actual wages paid for 5,940 hours, total wages paid Rs. 29,700. Units produced 2160 units. Standard rates and prices are direct materials at the rate of rupees 4 per unit, direct labor at the rate of rupees 4 per unit. Standard input is 10 kilograms for one unit. Standard requirement is 2.5 hours per unit. Calculate all material and labor variances for August 2009. This question is the materials and labor and variance. We have to ask about the mix variance. Because one type of material is not the same. That is the labor and one type of labor. That is why we have mix variance. Now, this is the calculation of the length process. I will tell you about the material and labor. The material is the same as the labor. The material is the same as the labor. The material is the same as the labor. The idea is the same as the problem. The material is the same as the labor. 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 The material Price is not the same, we calculate it. 1,5,600 divided by 24,000. So, 1 kilogram is the price actually. So, the standard price is the same, rupees 4 per unit. One unit is produced in the standard material, 10 kilograms. So, the standard price is 10 kilograms at the rate of rupees 4. So, this is one unit is produced in the same. Units produced itu ada tanda diri kita itu 2160 an. Apa itu? Anak materials itu berapa peralat? Ini labour ni kurang sebab yang ni kira. Actually itu wages per page itu ada 5940 hours ni anak. Amount tuan diri kita itu 29700 an. Ini dalam ni actual wage rate itu kandu diri kita 29700 divided by 5940. Standard labour rate itu ada tanda tanda rupees four. Standard labour hours requirement itu ada tanda tanda 2.5 hours per unit. அப்பா, standard labor என்ன வரையிப்பா, 2.5 into 4. இனி, நம்மல problem சியானேட்டு, standard formatலிக்கு கொண்டிரம். தன்னிரிக்கின்ன information, arrange இது இதை இதில் எடுதியிருக்கின்னும் மாத்ரம். பரச்சு முடி, எழுப்பத்தில் செய்து புவாகானான். standard input of raw material, அவடு தந்தட்டு, 10 kg for 1 unit இந்து பரையிந்து, அதுவல labor requirement, ஒரு product நினுடன்னையு ASHCAP இனி actual purchase, actual consumption, அது போலத்தன்னே labor நோடும் அந்தப் பெட்டலக்க தந்தட்டுண்டு, அதும் இவுட எடுத்துவிடுதுயானு. Units actually produced 2160 யானு. Materials I know and it purchase இதுது அல்லா நம்மல் இடுக்கண்டது 22,800 consumption அன் இடுக்கண்டது வச்சு rate calculate என்னைட்டி 24,000 வேணம் 1,5,600 divided by 24,000 அங்கனே purchase price per unit இடுக்கும் wage rate actual rate page இதுது 29,700 divided by 5,940 இதனை பேசியது actual table நம்மல் தயராக்குன்னும் 22,800 ஆன actual material consumption 4.4 rate கிட்டிருக்கின்னது 1,5600 divided by 24,000 kilograms அது multiply இதை இம்பா actual item material consume செய்தது 1,320 value உள்ள materials ஆன அது போலே labor hours வந்தட்டும்டு Actual labor hours 5940 ஆனா, 
ട്വൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി വരുമ്പോൾ ഫൈവ് കിട്ടും ഔട്ട്പുട്ട് ഇനി യൂണിറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി അത് ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതുന്നു ഇനി ഔട്ട്പുട്ട് റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ലാക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് എത്ര വന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ അതുപോലെ ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ടോട്ടൽ ലേബർ കോസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ലേബർ കോസ്റ്റ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന റേറ്റ് ഒരു യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റും ലേബർ കോസ്റ്റാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പെർ യൂണിറ്റ് അതല്ലാതെ ഒരു കിലോഗ്രാമിൻ്റെ ആക്ച്വൽ മെറ്റീരിയൽ റേറ്റല്ല ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ലേബർ റേറ്റല്ല തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് റിവൈസ്ഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മിക്സ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ലേബർ വരുമ്പോഴാണ് മിക്സ് ടേബിൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇവിടെ മെറ്റീരിയലും ലേബറും തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് രണ്ടും രണ്ടായിട്ടാണ് അടുത്തത് ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിന്ന് ഡിഫറൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ റിവൈസ്ഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കും ഇവിടെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റിനാണ് പക്ഷേ ആക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റിവൈസ്ഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി തയ്യാറാക്കുന്നത് പത്ത് കിലോഗ്രാം മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര മെറ്റീരിയൽ വേണ്ടി വരും അതാണ് ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് ആണ് ഫോർ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എയ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും അതുപോലെ ലേബർ ഒരെണ്ണം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഒരെണ്ണത്തിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത് യൂണിറ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് ഫോർ ആണ് അത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വരും ഇനി ഈ ടേബിളിന് ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എല്ലാ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസുകളും കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസും ലേബർ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസും ഒരേ സമയം തന്നെ ചെയ്തു പോവുകയാണ് എക്സാമിനേഷൻ നിങ്ങൾ രണ്ടായിട്ട് ചെയ്യണം ഇതിവിടെ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് ആയാലും ലേബർ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് ആയാലും ഫോർമൽ സെയിം ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ഫോർ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് മൈനസ് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലേബറിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലേബർ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേജസ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് അങ്ങനെ മാത്രം മാറ്റമുള്ളൂ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ഫോർ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കേസിൽ കണ്ടെത്തി രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എൺപത്തി ആറായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയാണ് വരേണ്ടത് ആക്ച്വൽ ആയിട്ട് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വന്നു അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് അൺഫേവറബിളായിട്ട് വരും തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇത് ലേബർ കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇരുപത്തോരായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് ലേബർ കോസ്റ്റ് വരേണ്ടത് പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ ആക്ച്വൽ ആയിട്ട് വന്നപ്പോൾ ട്വൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് വന്നു അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് അൺഫേവറബിൾ ആണ് അടുത്തത് പ്രൈസ് വേരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലേബർ റേറ്റ് വേരിയൻസ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് മൈനസ
ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൈസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ നെഗറ്റീവ് ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് അൺഫേവറബിൾ അടുത്തത് ലേബർ എഫിഷ്യൻസി വേരിയൻസ് ആണ് ലേബർ അവേഴ്സ് വരേണ്ടിയിരുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ആക്ച്വലായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി വന്നു അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ അവേഴ്സിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേജ് റേറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ടൂ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും അടുത്തത് ഈൽഡ് വേരിയൻസ് ആണ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെയും ലേബറിൻ്റെയും സെപ്പറേറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ആക്ച്വൽ ഈൽഡ് മൈനസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈൽഡ് ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ആക്ച്വൽ ഈൽഡ് എത്രയാണ് ടൂ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈൽഡ് എത്രയാണ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ പത്ത് കിലോഗ്രാമിന് നമ്മൾ ഒരു യൂണിറ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് കിലോഗ്രാം മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാണ് ഈൽഡ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതാണ് അവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി നാൽപ്പത് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റിനാണ് അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ഒരു യൂണിറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് നാൽപ്പത് രൂപ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈൽഡാണ് കാൽക്കുലേഷൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പത്ത് കിലോഗ്രാം ഇൻപുട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റ് ഔട്ട്പുട്ടാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് കിലോഗ്രാം ഇൻപുട്ട് അതായത് റോ മെറ്റീരിയൽ ഫീഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടേണ്ടിയിരുന്നത് അതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് അതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈൽഡ് ആക്ച്വൽ ഈൽഡ് പറയുന്നുണ്ട് ടൂ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ ടൂ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി മൈനസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈൽഡ് ടൂ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് അത് നാൽപ്പത് ഇവിടെ നിർത്തും അങ്ങനെ ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ട് വരും ഇനി ലേബറിൻ്റെ ഈൽഡ് വേരിയൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ആക്ച്വൽ ഈൽഡ് മൈനസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈൽഡ് ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലേബർ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ആക്ച്വൽ ഈൽഡ് എത്രയാണ് ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം രണ്ടര മണിക്കൂർ ചെലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് ലേബർ അവേഴ്സ് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് യൂണിറ്റ്സ് അടുത്ത സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ ഒരു യൂണിറ്റിന് പത്ത് രൂപയാണ് ലേബർ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇനി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈൽഡും ആക്ച്വൽ ഈൽഡും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതായത് ആക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഈൽഡ് ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ആണ് അതിൽ നിന്നും കിട്ടേണ്ടിയിരുന്ന ഈൽഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് ആ ഡിഫറൻസിനെ പത്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് അൺഫേവറബിൾ വെരിഫിക്കേഷനാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ അടുത്തത് ലേബറിൻ്റെ മിക്സ് വേരിയൻസ് ഇതിലില്ലാത്തത് കൊണ്ട് യൂസേജ് വേരിയൻസ് തന്നെയായിരിക്കും ഈൽഡ് വേരിയൻസ് ആയിട്ട് വരിക ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം എഫിഷ്യൻസി വേരിയൻസ് തന്നെയായിരിക്കും ലേബർ ഈൽഡ് വേരിയൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഒരു ലേബർ മാത്രമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് മിക്സ് വേരിയൻസ് രണ്ടിലും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത്